ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு இல்ல தரிசு இனி இல்ல சமையல்னா உங்க ஜன்னத் ஃப்ரம் சவுதி இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான ஈஸியான வெஜ் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எந்திரிச்சோனியே நான் எக்கை பாயில் பண்ண போய் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த சைடு ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் எப்பவுமே பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஒரு ஆழமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் பட்டை லவங்க ஏலக்காய் போட்டுட்டு இங்கே பச்சை மிளகா வெங்காயம் தக்காளி ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் இருக்க பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ள நம்ம என்ன காய்கறி போடுறோமோ அதை வெட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வேகிற டைமில் அதை செஞ்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ பீன்ஸ் கேரட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பச்சை பட்டாணியும் உரிச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆனோடனே தக்காளியையும் சேர்த்து உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிய விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் நான் மிளகாய்த்தூள் மட்டும் போடுறேன் உங்களுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாவை கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி தேவைப்பட்டால் உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே எண்ணெயிலே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே திக் கேர்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த தயிர் வந்து நம்ம எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா நான் இங்கே போடுற காய்கறி எல்லாம் கரெக்டான டெக்ஸ்சரில் இருக்கும் அப்புறம் அந்த ரைஸும் காய்கறியும் சேர்ந்து ஒரு சாஃப்டான ஃபீல் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் தயிர் போடுறோம் இப்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இங்கே அரிசி நல்லா டூ டு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் எப்போவுமே அரிசியை ஊற வைக்க மாட்டேன் இப்படி தான் நான் செய்வேன் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எக்கும் வெந்துருச்சு ஸோ இந்த தண்ணியை மாற்றிட்டு நம்ம நார்மல் வாட்டரில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அந்த முட்டை ஓடுகளை எடுத்து முட்டை உடையாமல் எடுக்க முடியும் இப்போது இதில் கொத்தமல்லி புதினா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடியாக வச்சிருக்க அரிசியையும் எடுத்து போட்டுருங்க அரிசியை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைனலாக அரிசியில் இருக்கு அரிசி வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் உதிரியாக சூப்பராக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி ரெண்டு நிமிஷம் இதை விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒன்றரை கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் அதை எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சு அது நல்லா வத்தணும் ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ எக்கு பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியாக உரியுதுன்னு அவ்வளோதான் இது வந்து ஆனியன் ரைத்தாக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு இப்போ அரை லெமன் ஜூஸை இதில் பொழு புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லேஸாக ஜென்டலாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதான் இதை இது ஒரு தட்டு போட்டு நல்லா மூடி வச்சு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க எதுக்காக அப்படின்னா இது இதில் இருந்து ஸ்டீம் வெளி வெளியே வரக்கூடாது ஸோ அந்த ஸ்டீம்லேயே இது வேகணும் அதான் தம் போடுற மெத்தடு ஸோ மேலே வந்து நான் வெந்நி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ரொம்பவே செமையான வெஜ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செய்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ச லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் தேங்க்யூ நன்றி